ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕራይም ሚዲያ ተከታታዮች ይህ ወጋ ነው እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ሀገራችን የተለያዩ የዳበሩ የፍትህ ስርዓቶች ያሉባት ሀገር ስትሆን ከነዚህ ውስጥ የጋሞ በሄረሰብ ይጠቀሳል በጋሞ በሄረሰብ ባህላዊ የፍትህ ስርዓት ዱቡሻ ሲባል ይህ ስርዓት የሚመረበት ህገ መንግስት ደግሞ ወጋ ይባላል እኛም ለዚህ ፕሮግራም ራስ ይሆን ዘንድ ወጋ የሚለውን ቃል ከጋሞ በሄረሰብ የተዋስኖ ሲሆን በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ የፍትህና የህግ ጉዳዮችን እንዳሰሳለን ከኛ ጋር ቆዩ በዛሬው ፕሮግራማችን የምንወያየው በተለያዩ በሄር በሄረሰቦች እየተነሱ ያሉ የማንነትና እንደ ክልል የመደራጀት ጥያቄን አስመልክቶ ይሆናል በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ማብራሪያ እንዲሰጡንም እንግዳ ጋብዘናል የዛሬው እንግዳችን አቶ ደሳለኝ ከበደ ካዛ ሲሆኑ አቶ ደሳለኝ ከበደ ካዛ ከበሄር በሄረሰቦች መብት አንጻር የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎችን የሰሩ ግለሰብ ናቸው የድረ ምረቃ ጥናታቸውን በሰሩበት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮም ላሳፔዛ ከበሄር በሄረሰቦች የራስን እድል በራስ ከመወሰን ጋር ተያይዞ በሰፊው የተነበበላቸውን ጥናታዊ ጽሁፋቸው ያቀረቡ ግለሰብ ናቸው በተጨማሪም አቶ ደሳለኝ ከበደ በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ውስጥ በዳኝነት በአቃቢ ህግነትና በፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትነት አገልግለዋል አቶ ደሳለኝ በአለም አቀፍና በአገር አቀፍ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ በአማካሪነትና በጥናት እየተሳተፉ ያሉ ግለሰብ ናቸው አቶ ደሳለኝ ጥሪያችንን አቅበረው ስለመጡ እናመሰግናለን ወደ ውይይታችን እንገባለን እንግዲህ አቶ ደሳለኝ እንደሚያቁት የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በርካታ ሆነቶችን አገራችን ያስተናገደች ትገኛለች ከዛ መhall የእንዳዲስ በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ጎልቶ የወጣ ጥያቄ ነው በዚህ ረገድም የተለያዩ ጥያቄዎች እየተነሱና መንግስትም እነዚህ ጥያቄዎችን ለመመለስ የተለያየ አማራጭን አስቀምጦ እየሄደበት ያለ ጊዜ ነው ያለው በተደጋጋሚ የሚነሱ ነጥቦች ነገር ግን ህዝቡ በደንብ ያልተረዳቸው ብዬ የማስባቸው ነጥቦች ላይ ምንነታቸው ላይ አጠራ ያለ ማብራሪያ ቢሰጡኝ ለምሳሌ ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ማለት ምን ማለት ነው የበሄር በሄረሰቦችና ህዝቦች መብት የሚባለው ምንድነው ህጋዊ ትርጉሙስ በተለይ ደግሞ እርሶ በሰፊው ጥናቶትን ራስን ማስተዳደር ላይ ራስን በራስ ማስተዳደር ላይ ሰርተዋል ራስን በራስ ማስተዳደርስ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ታያጅነት ስላላቸው ነው ሁሉንም ያነሳሁት እንደያግባብነታቸው ምን ማለት ናቸው ከሚለው እንጀምር እሺ በቅድሚያ ስለጋበዛችሁኝ ያመሰግንኩኝ ያው በዚህ ከ በየሬ ሰዎች መብት ጋር በተያዘ በተለይ ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር በተያዘ የክልል ጥያቄዎች ወደ ደቡብ አካባቢ ደቡብ በየሬ ሰዎችና በሄሮች በየሬ ሰዎችና ህዝቦች ክልል ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ራስን በራስ ከማስተዳደር አኳያ አንዱ የሆነው ክልል የመደራጀት ማብት ነው የክልል ጥያቄዎች የዞን ጥያቄዎች ወረዳ እንደሆነ ጥያቄዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በሰፊው ስነሱ የነበሩ ከነበሩ ጉዳዮች ዋነኛው ነው ባሁን ጊዜ ደግሞ ወክታው ያጀንዳ የሚሆነ ጉዳይ ነው ከዚያ በፊት ግን አልነበረም ማለት አይደለም በሰፊው ግን ትኩሳት እንደ ትኩሳት የሆኑ ከሆኑ ጉዳዮች አንደኛው ይሄ ነገር ነው በዚህ ምክንያት በኔ እይታ ህዝቡ ውስጥ ብዙ ቪጂታዎች ተፈጥሯሉ እነዚያም ቪጂታዎች ደግሞ ማጥራት አስፈላጊ ነው ህብረተሰቡ ስለ ጉዳው ያለው ግን ይዛ በሚን ያህል ነው ሙሁራን በተለያየ ሙያ የሰለጠኑ ሙሁራን በዚህ ጉዳይ ላይ ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት እስከ ምን ምን ማለት ነው የክልል አደረጃጀት ወይም ከክልል አደረጃጀት ጋር ታያዙ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው መልካም አጋጣሚዎችስ ምንድናቸው ቻሌንጆች ምንድናቸው እንዴት ነው መፈታት ያለባቸው ከኢትዮጵያ ህግ ህገ መንግስት አንጻርና ኢትዮጵያ ከተቀበለቻቸው የዓለም አቀፍ ስምምነቶች አንጻር የሚሆነው ነገር በተመለከተ ብዙ ቪጂታዎች አሉና ፕራይም ሚዲያ ሃውስ ሲጋብዘኝ መጀመሪያ ይሄ ነገር ማጥራት ቪጂታውን ማጥራትና ህዝቡ ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር የራስን አስተዋጽኦ ማበርከት አለብኝ ብዬ ነው ወደዚህ የመጣውትና እንግዲህ ወደ 
ራስን በራስ ማስተዳደር ጉዳይ سنመለከት በእንግሊዘኛው አጠራ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወይም ሰልፍ ዲተርማይን ጎቨርናንስ ራስን በራስ ማስተዳደር አንደኛው ኢሹ ይሄ ነው የመጨረሻ ግቡ ራስን በራስ ማስተዳደር ግቡ ኖ ታርጌት ምደረቀው ግቡ ሰልፍ ዲተርማይን ዴቨሎፕመንት ነው ወይም በራስ ውሳኔ ሰጭነት በራስ አማራር ሰጭነት የመረጋጋት ዘላቄ ለማትን ማረጋጋት ነው የህዝቦችን ያንን ጥያቄ የሚያቀርበው አካል ዘላቄ ለማት ማረጋጋት ነው የራስን በራስ ማስተዳደር የመጨረሻ ግቡ ያ ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ ስነሳ መነሻ ሊሆን የሚችሉ ከመችሉ ነገሮች አንዱ ምንድነው በሕገ መንግስቱ በግልጽ ተመልክቷል ራስን በራስ ለማስተዳደር ለነሱ ከመችሉ ምክንያቶች አንደኛው ሚዛናዊ የሆነ ውክልና ዓለም ነው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ በ39 በግልጽ ተመልክቷል በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግስት አንቀጽ 39 ከአንድ እስከ አምስት በግልጽ ተዘርዝሯል ሚዛናዊ ውክልና ከለለ ራስን በራሴ ያስተዳደርኩ አይደለም ማለት ነው ባለውበት ክልል ባለውበት ዞን አንድ በህረሰብ ባለበት ክልል ወይም ባለበት ዞን ባለው በዞናዊ ወይም በክልላዊ አስተዳደር ሚዛናዊ ውክልና ከለለ ራሱን በራሱ ያስተዳደረ አይደለም ማለት ነው በሀከፍት አጠቃቀም አንጻር ደግሞ ፍታዊ የሆነ ሀፍት ክፍፍልም ከለለ ራሱን በራሱ ያስተዳደረ አይደለም ማለት ነው ባለው ጸጋልክ ለሀገሪቱ የምንበጀ ከመንበጀቱ በጀት ለክልሉ የደረሰው ድርሻ ሚዛናዊ በሆነ ፍታዊ በሆነ መንገድ ማይሰጠው ከሆነ ይሄም ራሱን በራሱ ያስተዳደረ አይደለም ማለት ነው የራሱን ታሪክ የራሱን ቋንቋ የራሱን ባህል ኢንዲያ ሳድግ ምቹ ሁኔታዎች ከሉ ራሱን በራሱ ያስተዳደረ አይደለም ማለት ነው በራሱ ቋንቋ ራሱ የትምርት ስርዓት ቀርጾ በራሱ ቋንቋ አቋንቋ ማሳደግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ መተለይ ቋንቋ ማደግ የምችለው አንደኛ በትምርት ነው ሌላኛው ደግሞ በሚዲያ በቂ ሽፋን ያ ቋንቋ ሲያገኝ ነው በቋንቋው የቋንቋው የሚዲያ ቋንቋ የትምርት ቋንቋ የስራ ቋንቋ ሲሆን ቋንቋ አደገ ልባ ለምችሉ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ካልደረሰ ቋንቋ እየሞተ ነው የሚሄደው ማለት ነው ከተውልድ ተውልድ አሁን አብዛኛው አፍሪካ ሀገሮች ፈረንች ስፒኪንግ ወይም እንግሊሽ ስፒኪንግ ሀገሮች ይባላሉ በቅኝ ግዛት የተገዙ ስፓኒሽ ስፒኪንግ እና ፖርቹጊዝ ስፒኪንግ የሚባሉ ሀገሮች አሉ። የራሳቸው ቋንቋ ከውጪ በመጣ ተጽኖ ምክንያት እየሞተ ስለሆነ ህብረተሰቡ ራሱ በሆነም ቋንቋውን ባለማሳደጉ ቋንቋውን ዛሬ ላይ አጥቷል ሌላን ቋንቋ ነው ያወራ ያለው። ስለዚህ ራስን በራስን ማስተዳደር አንደኛ በቋንቋው ምርምር መስራት መቻል አለበት ቋንቋው በሚዲያ መታወቅ አለበት ቋንቋው ደግሞ ከዚያ ከሚዲያ ባለፈ የኢኮኖሚክ ቋንቋም የስራ ቋንቋም እስከመሆን ድረስ ማሳደግ መቻል አለበት። ይሄ ሲኮኑ ራስን በራስ ማስተዳደር ተጎና አጽፋለሁም ተረጋግጧል ማለት የምቻለው በእኛ ህገ መንግስት እኔን በተመለከተ ራስን በራስ ማስተዳደር ምን ማለት ነው የሚለው እነዚህን ምሶሶች ነው ምንሻ የሚያርገው ማለት ነው እነዚህ ባለ መረጋጋታቸው ከሚዛናዊ ውክልና ወይም የፍታው የስልጣን ክፍፍል በክልል ደረጃ ባለ መኖሩ ህዝቦች ደግሞ ፈልገው ወደውና ፈቅደው ያደረጁት ክልል ራሱ ደቡብ ክልል ባለ መሆኑ ዛሬ ላይ ደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ነው የሚባለው ሌላውን ክልል እንደ ኢትዮጵያ سنመለከት አማራ ክልል ነው ኦሮሚያ ክልል ነው ትግራይ ክልል ነው ሐረሪ ክልል ነው ጋምቤላ ቤ ስማቸዋል ደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ተብሎ ነው ወደ ደቡብ ስንሄድ ምናየው ደቡብ አቅጣጫ ነው ኡነትን እንነጋገር ከተባባለ ደቡብ ላይ የራሱ ስያሜ ያለው አለ ሰላማ የራሱ ስም አለው ጋሞ የራሱ ስም አለው ጎፋ የራሱ ስም አለው ካፋ የራሱ ስም አለው ስያሜ አላችሁ የትኛው ደቡብ ደቡብ ኮ ብዙ ደቡብ አለ በየአሁራቱ ደቡብ አለ ይሄ እኛን አይወክለን ብሎ ለሕገ መንግስቱ ከጸደቀበት ጊዜ ጀምሮ ብዙ ተቃውሞዎች አሉ። የዚያው ውጤት ነው ዛሬ ላይ አሁን እየገነፈለ ያለው የራስን እድል በራስ መወሰን ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ መነሻ ያደረገውና ይሄ ዋናው ምሶሶ ከተጠቀሱት አንጻር ነው። ለምሳሌ አንቀጽ የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 39 ኡስ አንቀጽ 3 የብሄር ብሄረሰቦች መብት መገለጫዎች ተጠቅሰዋል በክልሉ ምክር ቤት በቂ ሪፕረዘንቴሽን ወይም ውክልና ማግኘት ባህሉን ቋንቋውን ቱፊቱን ማሳደግ እነዚህ አንድ የራስን እድል በራስ መወሰን መገለጫዎች ናቸው ነገር ግን አሁን ላይ አንቀጽ 47 ላይ ተሄዶ ብዙ ጊዜ የራስን እድል በራስ መወሰን ወይም ደግሞ ራስን የማስተዳደር መብትን በክልል ከመያደራጀት ጋር ብቻ የሚሰጥ ትርጉም አለ 
ስለዚህ የኔ ጥያቄ ምንድነው በወረዳ በዞን በቀበሌ መደራጀትና በዛው ሂደት ውስጥ ህዝቡን ተጠቃሚ ማድረግ የራስን በራስ ማስተዳደር መገለጫዎች ተብለው አይተቀሱም ወይ አውነቱን እንግዲህ ይሄ እዚጋ ነው መሰረታዊ ነገር ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት ከ ከ ፌደራላዊ ስርዓት ጋር ተያይዞ የመጣ ሐሳብ ነው በዋናነት ይሄ አህዳዊ ስርዓት የሚያራምዱ ሀገሮች ውስጥ ራስን በራስ ማስተዳደር የሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ብዙም ስፍራ ይለው ፌደራላዊ ስርዓት ከሚያራምዱ ሀገሮች አንጻር ነው ኢትዮጵያ የምትከተለው ደግሞ ፌደራላዊ ስርዓት ነው ራስን በራስ ማስተዳደር ሲባል የግድ የግድ ምንድነው በአንድ ቦታ ወይ በአንድ ማዕከል ብቻ አይደለ ለክልሎች የተሰጠ ስልጣን አለ ለፌደራል መንግስት የተሰጠ ስልጣን አለ ፌደራል ህገ መንግስት አለ የክልሎች ህገ መንግስት አለ የፌደራል ህገ መንግስት የፌደራል መንግስትና የክልሎችን ግንኙነት ነው በተመለከተ የሚደነግግ የህግና የፖለቲካ ሰነድ ነው የህዝቦች ፍላጎት መገለጫ የሆነ ሰነድ ነው በክልል ደግሞ የክልል ህገ መንግስት አለ ለምሳሌ ወደ ደቡብ ክልል አሁን ደቡብ ብሄራች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ላይ መንግስት ቢንሄድ የደቡብ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ህገ መንግስት አለ በፌደራልና በክልሉ መhall ያለውን የፌደራሉ ህገ መንግስት ጎቨርን ያደርጋል ወይም ይገልጻል ዲንጋጊዎች አሉ የክልሉ ከዞን ከመው ከወረዳ ወይም ከቀበለ እስከ ክልል ማቀድ ድረስ ያለውን ደግሞ መዋቅርን በተመለከተ ደግሞ የክልሉ ህገ መንግስት በዝርዝር አስቀምጧል የክልሉ ውስጥ ራስን በራስ ማስተዳደር ምን ማለት ነው የሚለው በክልሉ ራስን በራስ ማስተዳደር ማለት ደግሞ ያልተማከለ ስልጣን መዘርጋት ማለት ነው አንደኛው በክልል ደረጃ ሚዛናዊ ውክልና ኖሮ ከክልል የምፍሰራቸው ሀፍት ላይ ዞኖቹ እኩል የመደመጥስ እድል ኖሯቸው በክልሉ ባሉ ስልጣን ማዋቀሮች ደግሞ በእኩል ሚዛናዊ በሆነ ውክልና ኖሯቸው በስልጣን ይመስሰን ማለት ነው ወደ ዞን ሶር ደግሞ ወረዳዎች በዞን ባለው የማዋቀር አስተዳዳራዊ ማዋቀር ያልተማከለ አስተዳደር ነው ብለናል ፌደራላዊ ስርዓት ስንል በዛ አስተዳደራዊ ማዋቀር ደግሞ ወረዳዎች ወደ ዞን ከዞን አንጻር ያለው የሪሶርስ ዲስትሪቢዩሽን ላይ ፓወር ዲስትሪቢዩሽን ላይ ወይም ስልጣን ክፍፍል ላይ ሀፍት ክፍፍል ላይ ይሳተፋሉ ወረዳ ደግሞ ስንወርድ ደግሞ ቀበሌዎች ይሳተፋሉ ቀበሌም ምክር ቤት አለው ወረዳም ምክር ቤት አለው ዞንም ምክር ቤት አለው ክልልም ምክር ቤት አለ በፌደራል ደረጃ ደግሞ የሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች ወይም የኢትዮጵያ ብሄረሰቦች ውክልና የተረጋገጠበት ደግሞ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አለ ስለዚህ እስከ ቀበሌ ያለው አደረጃጀት ራስን በራስ የማስተዳደር መገለጫ ነው በዛም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይቻላል ራስን በራስን ማስተዳደር በዚያ አሁንም ወደፊትም አሁን አዲስ ክልል ጥያቄ የሚጠይቁት እንኮ ከቀበሌ እስከ ክልል ይሄን ነው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት እንጂ አዲስ ነገር ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ አይደለም አሁን ያለውን ግን ሀቀኛ በሆነ መንገድ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ ኡነተኛ በሆነ መንገድ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግን ፈልጉት እስካሁን ይሄ ባለ መደረጉ ነው ወይም ሚዛናዊ ባልሆነ መንገድ ወይ ኡነተኛና ሀቀኛ በሆነ መንገድ ይሄንን እየተገለገሉበት ነው ኤክሰርሳይዝ ያደረጉበት ነው ሊደርሺፕ ሮል ላይ በአግባቡ የተሳተፉበት ነው የምን እምነት ስለሌለ ነው ይሄ ሁሉ ገንፍሎ ያወጣው ዛሬ ላይ እንጂ ከቀበለ እስከ ክልል ድረስ ባለው መዋቅር በክልሉ ህገ መንግስት መሰረት ይሳተፋሉ። ከእያንዳንዱ ክልል ደግሞ በፌደራል ደረጃ ባለው በህገ መንግስቱ በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት ይሳተፋሉ። ይሄ ነው ኡነታው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ የመልካም አስተዳደር እጦት የወለደው ነው ለነ ልን ይችላልን? አንደኛው እሱ ነው። አንደኛው ከመልካም አስተዳደር እጦት አንጻር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ራስን በራስ ማስተዳደር የህዝቦች ፍላጎት ነው። መልካም አስተዳደር እጦትኛ ብለን ስንል ብዙ ጊዜ የሚያምታ መንታታባቸው ሰዎች አሉ። ወይ የሚያምታቱ ሰዎችም አሉ። የሚያምታቱት ምንድነው? ራስን በራስ ማስተዳደር በፌደራላዊ ስርዓት በመመሩ ሀገሮች ውስጥም አለ አህዳዊ ስርዓት በሚገዙ ሀገሮችም አለ። ለምሳሌ አሜሪካ ፌደራል ሀገር ነች። እንግሊዝ ደግሞ አህዳዊ ስርዓት ነው የምትከተለው። ሩሲያ ቻይና አህዳዊ ስርዓት ነው የምትከተለው። አሜሪካም እንግሊዝም ቻይናም መልካም አስተዳደር ጉዳይ ቶፕ ፕራዮሪቲ ነው የፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ውስጥ ወይም በሄዝብ አስተዳደር ውስጥ ግን ያልተማከለ አስተዳደር ለምሳሌ ለቻይና ምን ማለት አይደለም ለምን አህዳዊ ስርዓት ነው የምትከተለው ማሐከላዊ መንግስት በሚሰጠው አመራር ነው ቀጣች እስከ ቀበለ ድረስ ማወርዶ ስለዚህ ሌላ ነገር የለም ነገር ግን ፌደራላዊ ስርዓት በሚንከተለው እንደኔ አሜሪካ እንደኔ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገሮች ግን እንደነ ጀርመን ባሉ ሀገሮች 
መልካም አስተዳደር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ራስን በራስ ማስተዳደርም ተጨማሪ ነው ሆኖ ማለት ነው። ራስን በራስ ማስተዳደር ከለለበት መልካም አስተዳደርም ትርጉም የለም። ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር አለባቸው። ብሄሮች ብሄረሰቦች እያንዳንዱ ብሄረሰብ ራስን በራስ ማስተዳደር ፈልጋለሁ ካለ እንዴት የምለው በሕገ መንግስቱ ላይ ተመልክቷል። እንዴት የምለው በሕገ መንግስቱ ቁልጭ ብሎ ተቀምጧል። ያ በትክክል ካልተ ተገበረ ራስን በራሱ ያስተዳደር አይደለም። ራስን በራሱ ካልተ ደግሞ ከሊማተም ከመልካም አስተዳደር ማንጻት ደሞ ምንነሱ ጉዳዮች አሉ ግን መልካም አስተዳደር በአዳዊ በፌደራላዊ ስርዓት ሀገር አለ ግን ራስን በራስ ማስተዳደር ደሞ ለፌደራላዊ ስርዓት ለሚከተሉ ሀገሮች የሄሉናም ጉዳይ ነው እቅድም እንደጠቀሱት የራስን በራስ ማስተዳደር ግቡ በራስ የሚወሰን እድገት ነው ወይም ደሞ ሰልፍ ዲተርማይን ዴቨሎፕመንት ነው ብለዋል ይሄ በራስ የሚወሰን እድገት በአወቃቀር ሊፈታ ይችላል ወይ? አ ጤናማ አወቃቀር ካለ ይፈታል። አወቃቀሩ ጤናማ ከሆነ ይስል ምንድነው እኔም አሁን በጣሊያን ሀገር በሚገኘው በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሮም ላሳፔንዛ ዲሬም ረቃ ትምርትን ማጠናቀቂያ ምርምር ስራ እየሰራ የገለጽኩት አገላለጽ አለ። እንቁላል ከ ውጪ ወደ ውስጥ ባለ ኃይል መፈነዳ ወይም ሲሰበር ሲወት አይሰጥ ይሞታል እንቁላል ግን ከوسط ባለ ኃይል በوسط በኩል ባለ ኃይል ወይም ኢንተርናል ፎርስ ምሰበር ከሆነ አይሞትም ይሁት ነው የሚሰጠው የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድም በተለያየ መድረኮች ይህንን ሐሳብ ያስቀምጡት እንደነበረ ያስታውሳለሁ ሐቀኛ አወቃቀር ወይም ሐቀኛ አደረጃጀት ካለ የምሎ አገላለጽ ምንድነው ከውስጥ በመነጨይ ማለት ነው the change has to be from within ከውስጥ ነው ለውጥ ወይም ከውስጥ ነው ራስን በራሲ ራስን በራሲ ወስተናል ወይ ራሰ ጉዳይ እኔ ወስተናል ስትል ሌላ ሰው ያንተን ጉዳይ አይወስንም ማለት ነው ሌላ ሰው ያንተን ጉዳይ ወሰነ ማለት ደግሞ እንቆላሉ ከውጪ ወደ ውስጥ ነው የተሰበረው ግን ራስን ጉዳይ በራሴ ሞስን ከሆነ ለኔም በቃኝ ሪሶርስ ይሄ ነው እኔ እንደዚህ ነው የራስን ጉዳይ ሞሰን ፈልገው ብለ አንተ ምትል ከሆነ ታይሚንጉ ነው የተጠበቀ እንቁላል በውስጥ ኃይል ወደ ውጪ ተሰብራል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ጤናማ ነው ተፈጥሮ አይም ነው ማለት ነው እንቁላል አሰባበር ጤናማ መሆኑ ከውስጥ ወደ ውጪ ሰው ነው ተፈጥሮ ተፈጥሮ አይል ማይሆኑ ደግሞ ከውጪ ወደ ውስጥ ሰው ነው ህይወት አይሰጥ ስለዚህ ህይወት መሰጠውና ጤናማ መሆኑ አወቃቀሩ ልክ ከውስጥ ወደ ውጪ ሰው ነው የምለው መነሻ ነው ታሳቢ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓትም ይሄን ነው ታሳቢ የሚያደርገው የፌደራሊዝም ተፈጥሯዊ አስተሳሰቡም ከውስጥ ወደ ውጪ ባለ ኃይል መመራት አለበት ክልሎች ለፌደራል ስልጣን ቆርሶ እንደምሰጠውሉ እያንዳንዱ ብሄረሰብ አንድ ክልል ያለው ብሄረሰብ ደግሞ ለክልሉ ቆርሶ ነው የሚሰጠው እንጂ ክልሉ መልሶ በራሱ ማከላዊ አስተዳደር እንዲጨቁና አይደለም ጭቆና ካለ ለ27 አመት ተላምሳለህ የኛ ደቡብ ክልል ጭቆና ነው ብሎ የሚያስቡት ህብረተሰቡ ለምን ከ27 አመት በፊት የነበረው አወቃቀር አሁን ያን አምስት ክልል ስድስት ክልል እንደሆነ የሚያመለ ሐሳብ ታሳቢነት ነበር ከሽግግር መንግስቱ ከ1984 እስከ 87 ባለው ግን 87 ይሄ ኢፌድሪ ህገ መንግስት ሲጽርቅ ከመጥረቁ በፊት በአንድ ግለሰብ ደብዳቤ ነው ደቡብ ክልል አንድ እንደሆነ የተደረገው ከከፋ እስከ አዋሳ ለመሄድ በአዲስ አበባ ዞሮ ነው ሰው የሚሄደው ራሱ በግፊቶቹ ግን ነበሩ አሁን ይሄ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚሉት መቼ ነው ደቡብ ክልል ላይ የክልሉንም ፖለቲካ እንደሚከታተል ሰው እነዚህ ጥያቄዎች ማበብ የጀመሩት መቼ ነው ወይም ደግሞ ጥያቄዎቹ መነሳት የጀመሩት መቼ ነው የጥያቄዎች መነሻ የትኞቹ አይነት ጥያቄዎች ይመሩ ወይ እና የጥያቄዎቹስ መልክ ምን ይመስል ነበር የሚለውን አጠራሩ የጥያቄዎቹ መነሻ መቼ ጀመሩ የሚሉ ለማመለስ የትኞቹ ጥያቄዎች የወረዳ ጥያቄ አለ ቆይቷል ከ1987 በኋላ በየጊዜው የወረዳ ጥያቄ የተነሳ አዳዲስ ወረዳዎች የተፈጠሩ ቆይቷል ከዚያ ደግሞ የዞን ጥያቄ ገንፍሎ መጣ በተለይ 1999 ዘጠናዎቹ መጀመሪያ አከባቢ የዞን ጥያቄ ደም አፋሰስ ሁሉ ፈጥሯል በጋሞና በወላይታ በቀርሞ ሰሜን ኦሞ ዞን ወጋጎዳ መባል ስራት አለ ወላይታ ጋሞ ጎፋ እና ዳውሮ አንድ ላይ ሆኖ ሰሜን ኦሞ መባል ዞን አደረጃጀት ነበርቸው እዚያ ላይ ወላይታ ዞን መሆን ይፈልጉ ነበር ከዛ ጋር በተያዘ የዞን ጥያቄ ውስጥ ታፈን ጊዜ የዞኑ የዘመኑ ኦሞ ዞን ዋና መቀመጫው 40 ምንጭ ነበር 
ከ40 ምንጭ ለመውጣትና ወላይታ ራሱን እንችሎ ዞን እንደሆን በሚል በጥቅት ወላይታ ላይ በጊዞ በነበሩ ሰዎች በተነሳ ቀስቃሽነት በጋሞ ወገኖች ላይ ብዙ ደም አፍሰስ ሀፍትና ንብረት ላይ ውድመት ዝርፊያ ሴቶች ላይ ያስገድዶ መድፈር ብዙ ወልቅ ተፈጽሟል ብዙ ተጎዳርቷል ይሄ የወረዳው ጥያቄ ወረዳን ፍል የወረዳ ፍላጎት ጥያቄ የዞን ዞን የምፈልግን ያል ጥያቄ አንገብጋብ ያለ ነበርን ግን ተመላሽነት ይመለስ ነበር ስለዚህ የወረዳ ጥያቄ ነበር ከ1987 ጀምሮ የዞን ጥያቄ ነበር ከ10 ህገ መንግስቱ ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ከዛ 1993 ወላይታ ዞን ራሱን ቻሎ ከሰመን ኦሞ ዞን ወጣ ወጋጎዳ ተበተነ ማለት ነው ሰመን ኦሞ ባል ቀር ዳውሮ ዞን ነው ወላይታ ዞን ነው ጋሞ ጎፋ ራሱን ቻሎ ዞን ነው ጋሞ ጎፋ ያነ ራሱን ቻሎ ዞን ሲሆን በነገራችን ላይ ጋሞ ጎፋ ጠቅላይ ግዛት ነበር ኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ደርግና ያድ ግዜ ደግሞ ጋሞ ጎፋ ክለፍ ክፍል ሀገር የምባልም ነበር ሰመን ኦሞ አስተዳደር የምባልም ነበር ዋና ከተማ አርባ ምንጭ ነው ከዛ ወላይታ ራሱን ተወሎ ከጋሞ ጎፋ ወጣ ከዛ በፊት ወላይታ ግን ከኛ ጋር አልነበር ከጋሞ ጋር አልነበር ስዳሞ ክፍል ሀገር ሰር ነበር በሲነ ልቦና ከጋሞ ጋር አንድ ነታ ያልነበረ ባልነበረ ሁኔታ ነበር ኦልሞስት ዘመኑ ሙሉ የነበረው እንደ ማለት ነው ስዳሞ ክፍል ሀገር ውስጥ ነበር ነገር ግን ወደ ኦሞቲክ በመሎ ጽንሰ ሐሳብ ወደ ጋሞ ሰመን ኦሞ ውስጥ መጣ በኋላ ላይ ሰመን ኦሞ ምባሎ አስተሳሰብ ፈይል አደረገ ወደቀ ያሰ ወርቅ ሁሉም የራሳቸው ነው ቻሉ ዞን ሆኑ ስለዚህ የራስን በራስ አስተዳደር ጥያቄ በወረዳ ደረጃ ሲመለስ ቆይቷል 87 ጊዜ ጀምሮ የበዞን ጥያቄ ሲመለስ ቆይቷል በተለይ ከ1990 ጀምሮ የ90ዎቹ ጀምሮ የክልል ጥያቄ ደግሞ በጣም ከዚያ በፊትም ከ87ም በፊት ነበር ያልኩት አምስት ክልሎች ነበሩ ከ87 በፊት በ በ በዚ በሽግግር ጊዜው ደቡብ ምባሎ አንድ ክልል በአንድ ግለሰብ ደብዳቤ ከመሆኑ በፊት አምስት ክልሎች የነበሩት ለምን እንደሆነ ለምን ተቃውሞ ይያለ ነው ተቃውሞ ታፍኖ አንድ ክልል ይሆኑ በፍጹም አምስት መሆናል ለምን የሚለው ቢያንስ ነው አምስት ይያለው በበዛ አይደለም ቢያንስ ቢያንስ ነው አምስት የተጠየቀ ነበርው በዛ ታፍኖ ቆየ 1998 ድረስ ጋሞ ጎፋ በተለያየ ደረጃ ከ1992 እስከ 98 ባለው የክልል ጥያቄ ፍላጎቶች ነበሩ ነገር ግን ፎርማሊና ኦፊሻሊ የክልል ጥያቄ ለ ፌዴሬሽን ለደቡብ ክልል 1998 ጋሞ ጎፋ አቀረበ 1998 ሲዳማ ደግሞ ህገ መንግ የደቡብ ክልል ህገ መንግስት የሚሆን የፌዴራል ህገ መንግስቱ ከጸደቀበት ማግስት ጀምሮ እኔ ክልል ነው ወጭ ብቻ የሚሆነው ፈልጎ የሚል ትግል ውስጥ ገባ የሲዳማ አርነት ንቅናቄ ለዚ ዋንኛ ፊታውራሪ ምሪ ሆኖ ይሄንን ጉዳይ በትጥቅ ትግል ሁሉ ሲታገል ነበር ብዙ ደም ነው የፈሰሰው በወላይታና በሰዳማ መካከል ለምን ከዚህ ጋር በተያዘ ብዙ ሽኩቻዎች ነበሩ ስለዚህ የክልል ጥያቄ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ከጸደቀ ማግስት ጀምሮ የክልል ነው ጥያቄ ነበር በአንድም ሆነ በሌላ ነገር ግን ቀድሞ ሰዳማ ጋሞ በዋናነት የክልል ጥንሁን ጥያቄ በጣም ከአምስት ወደ አንድ የሆኖ አግባብ አይደለም አዋሳ አታማክለንም እኛም በሚያማክል መልኩ በራሳችን ፍላጎት በራሳችን ፍላጎት እኛ ክልል ነው አለን በሚነለው መሰረት ህገ መንግስቱ የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስቱ አሁን አንቀጽ 39 በሚያስቀምጠው መሰረት ኢንተርናል ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ቱ ሰሴሽን ወይም ይውስት ራስን በራስ መገንጠል ማለት ነው በውስጣዊ በዞን በዞን ይሁን አሁን በክልል ያ ካነ ጀምሮ ሲጠይቅ ነበር በክል ነው ጋሞ ዞን ጥያቄስ አንድ ምክንያት አሁን ጊዜ አሁን ባሁን አሁን እየጎላ የመጣው ለምሳሌ ወረዳዎች ዞን የመሆን ጥያቄ ያቀርባሉ ስለዚህ እታች ላይ ያለው የራስን እድል በራስ መወሰን ትርጉም እኔ በመረጥኳቸው እንደ ራሴዎች ልተዳደር በራሴ ጉዳይ ላይ ራሴ ለወስን የሚል ጥያቄ እንዳለ ገልጽ ነው ነገር ግን የክልል የመሆን ጥያቄ ጎልቶ የመጣው የሚነሱ አሉ ከሲዳማ ጋር ተገናኝቶ ከወላይታም ጋሞም ያነሳልኝ አለ አንተ ነገር ግን በአንድ ጊዜ እንደዚህ መቆጣጠር ስኪያቀት ድረስ እነዚህ ጥያቄዎች ገንፍለው የመጡት ግን በቅርብ ነው ያንን ያዩ ሰዎች ምን ይላሉ የፖለቲካ ተዋናያኖች እጅ ሰፊ ነው ለምን በክልል በመደራጀት ውስጥ ከህዝቡ ይልቅ ቀደም እርሶም ሲናገሩ መልካም አስተዳደር ተተግብሮ የፍታዊ የሀብት ክፍፍል ቢኖር ሰው በቀበሌም ቢደራ ችግር የለበትም ባህሉ እስከ ተከበረለት ድረስ 
ቋንቋው እስከተከበረለት ድረስ እና ቋንቋውና ባህሉን እስካሳደገ ድረስና በሚያመርተው ልክ ተጠቃሚ እስከሆነ ድረስ ኮንትሪቢዩት በሚያደርገው ልክ ተጠቃሚ እስከሆነ ድረስ ጥያቄ የለበትም በመርህ ደረጃ ህገ መንግስቱ ማንቀጽ 47 ላይ ማንንም በሄር የክልልነት ጥያቄ መጠየቅ መብቱ ነው ከመብት አንጻር ምንም የምን የምን ለያይበት ፖይንት አይኖርም ነገር ግን የህዝቦችን ጀኒዩን የሆነ ጥያቄ ከደህነት የመውጣ ጥያቄ ባህሉን ቋንቋውን ቱፊቱን የማዳበርን ጥያቄ በራሱ ይመልሳል ተብሎ እንዲታሰብ የፖለቲከኞች ሚና ጉልህ አይደለም ወይ እሄ ምንም አጣራጥርም ፍላጎቱ ነበረ በፊት ግን ታፍኖ ነበረ ከክልል እንሁን አንድ ላይ አንጨፍለቅ ህዝቦች ያሉ ታፍኖ ነበረ ሲሜ በሲሜ ፌደራሊዝም ግን ኡነተኛ ሀቀኛ ፌደራሊዝም በለለበት ታፍኖ 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 ቆዩ አሁን ለውጡ መጣ ለውጡ ሲመጣ ነፃነት ተሰጠ በፊት እኮ የሀገር መሪ ሲመጥራት እኮ ወይም አንድን ሀገር መሪ ቁመና ወይም የሰውነቱን አቋም በማህበራዊ ሚዲያ መግለጽ ራሱ እኮ የገለጹ አካል እንድታፈንና እንድታሰር እንድከሰስ ያደርግ ነበር ያ አፈና ሲነሳ ነፃነት ሰው ሲያገኝ ያ ለዘመናት ታፍኖ ይቆየው ለዘመናት ተጨቁኖ ይቆየው አሁን ኤክሰርሳይስ ማድረግ ፈልጋለሁ አለ እዛው ውስጥ ደግሞ በንዝል ላይ የክልል አዋላጆች እንደ እንደ ሙያ ተከክብ አዋላጆች የክልል አዋላጆች ደሞ ተፈጠሩ በነገራችን ላይ አዋላጆች ሲባል የክልል አዋላጆች ጤናማ አዋላጆች አሉ ጤናማ ያለው ነው አዋላጆች አሉ እንደ እስራኤል እንደ ግብት ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የአዋላጅ በሁለት መንገድ ነው የሚገለጹት ሙያቸው የሚገልጹ በሙያቸው ትክክል ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ አዋላጆች ችግር የለባቸው ትክክለኛው ፖለቲካ አማራር ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ የህዝቡን ድምጽ በትክክል የሚገልጹ ልክ እንደ ጋሞ አማራሮች ማለት ነው ግን እንደ ግብጽ አዋላጆች ከሆኑ አደገኛ ነው የእስራኤል ልጅ የእስራኤል ሴቶች የወለዷቸውን ልጆች ግደሏቸው ወንድ ከተወለደ ይሉ ነበር በመጽሐፍ ቅዱስ የግብጽ ነርሶች ወይም የልብጽ የግብጽ አዋላጆች ይሰጣቸው ነበር ተልኩ ስለዚህ የግብጽ እናት የእስራኤል እናት አርግዛ የሚጧን ጊዜ ተበቃ ዘጠኝ ወር ተሸከመ ስታመጥ የግብጽ አዋላጆች ይከታተላሉ ወንድ ከተወለደ ምን ለማድረግ ለመግደል ሴት ከተወለደስ ተው በዚያ ማhall ነው ሙሳ የተፈጠረው ወንድ መወለዱ ሲረጋግጥ ወንድ መሆኑን ካረጋግጥ ቀድማ ወለደች የእስራኤል እናት ተደብቃ ነው የምትወልደው ምክንያቱም ቴሌኮን ለግብጽ አዋላጆች እንደተሰጠ ይታወቃል ስለዚህ ጤናማ የሆኑ አዋላጆች ሁሉ ገቡበት እጃቸውን አስቀቡ እዛ ውስጥ የራሳቸው የግል ኢንትረስት ያላቸው እንኳን ክልል ለመሆን በቃ ብሎ ሌላው ክልል ምን ነው ለሲሜት ጤናማ ያለውን ሲሜት እንድፈጠር ሁሉ የሚያረጉ በዚህ አጋጣሚ ለሲዳማው እንደሞች እንኳን ክልል ለመሆን በቃ ይችላልው እነም ምክንያቱም ጤናማ አዋላጆች ታግሎ ያሰለዱት ክልል ነው ጤናማ የሆኑ አለ አዋላጆች ደግሞ ገብቶ በጣም እየበጠበጡ ያሉ አሉ። ታፍኖ የነበረው ስለቀቀ ጤናማ በሆነው አካሄድ የህዝቡ ፍላጎት በሕገ መንግስቱ መሰረት መረጋጋት አለበት። ይሄ ጊዜም የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም ብዙ ሪሶርስም የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ መወለድ ማለት ነሰሰርሊ ማደግ ላይ ሆኖ ይችላል። ትልቁ ስራ ቀጥሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው። መሰረታዊ ስራ ቀጥሎ ነው የሚመጣው። ከተወለደ በኋላ ማን ነው አዋላጁ ነው የሚያስፈልገው? ጾታውን ይያየ የሚያስወገደው ሊሆን ይችላል ጾታውን ይያየ የሚያስወገደው ፖለቲካል ኦሪንቴሽን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ በፖለቲካል ኦሪንቴሽን ማኒፑሌት ለማድረግ ሚያዋልድ ካለ አያዋልድና ምን እንደሆነ ሚያረጋው የራሱ መሽከርከር ያቃ ነው የሚያረጋው ይጣቀምበታል እንጂ አይጣቀመው ስለዚህ እኛ ጤናማ አዋላጆች ነን ህዝቡ ያማጠው ምት የህዝቡ እርግዝና የጠበቀው ለውጥ ራሱ እንችሎ ክልል ለመሆን ነው ብሎ ለምሳሌ ጋሞ በነገራችን ላይ ጋሞ ይክል ጥያቄ ሲያቀር በብቻውን አይደለም እኔ ብቻኝ ክልሉ ሆነናል እኔ መጀመሪያ ብቻኝ ክልል መሆን ፈልጋለሁ ግን እኔ ዙሪያ ላይ ያሉ ከኔ ጋር ክልል መሆን የሚፈልጉ ሰዎችን አቅፋለሁ በተፈጠረው አቃፊ ነን ሶ ይሄ የህዝቡ ያማጠው ምት የተጠበቀው ለውጥ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ነው ፍላጎቱ ይሄ ነው በዚህ ሂደት ውስጥ የህዝብ ድምጽ በትክክል ሲገልጹ የነበሩ ጤናማ ፖለቲካ አስተሳሰብ ወይም ፖለቲካ አማራር ሲሰጡ ከፊል ከፊት ሆነው ሲሰጡ የነበሩ እንዳል ሁሉ ጤናማ ያለውነ የፖለቲካ አማራር እየሰጡ ኮንስፓይሪ ያደረጉ የነበሩ 
ባልተጠሩበት መድረክ ሁሉ የተገኙ ህዝብን ፍላጎት ለማፈን የሞከሩ ቀድሞ ሰመን ኦሞ ጊዜ የነበረውን እነሱ የጀመሩት ራሳቸው አበላሽተው አሁን ደግሞ ሰመን ኦሞ ኦሞቲክ የሚባል ክልል ለመፍጠር እየሄዱ ያሉ ሁሉ አሉና ነገሮች በጣም ውስብስብ ሆኖም ግን የህزبው ኡነተኛና ሐቀኛ ፍላጎት ተገልጿል ጋሞ ስገልጽ ጋሞ ዙሪያ ላይ ያሉ ኮሬ እኔ ዞኖን አሎ በነገራችን ላይ ወረዳ ዞኖን አሎ ስል ከመረጥ ተነስተው አይደለም ከጋሞ ወረዳዎች አንድም ዞኖን አሎ ያለ የለም ለምን ጋሞ ውስጥ ያሉ ደሬዎች ስለሆኑ ክልል እንይሆነና በዛ ማቀፍ ውስጥ ነው የኛ ጉዳይ መታየት አለ ቅድሚያ ቶፕ ፕራዮሪቲ ለኛ ክልል ነው ነው